Всім привіт! Виклав нове відео про виготовлення наплічників та горжету в мандалорському стилі. Ось цих красавчиків. Відео вже на ютубі в українській озвучці та в англійській версії. Так, зараз перед тим, як розпочати роботу над нагрудником, трошки приводжу справи в порядок. Це у нас викрайки. Це викрайки. Це викрійки на шолом, це горжет з плечами. Так. Шолом ви теж, мабуть, вже бачили, да? Я не знаю класифікацію, класифікацію цього шолому, бо тут, блін, так намішано все. Але я вважаю, що це, скоріш за все, армет. Чому я так вважаю? Тому що е, ось це забрало не дозволяє зняти цей шолом, поки забрало закрите. А наскільки я розумію, якщо я правильно розумію, то основна відмінність арметів від інших середньовічних шоломів це якраз цей функціонал, що коли ви зачиняєте на собі цей шолом, його неможливо зняти з голови. Бо тут чіпляється за підборіддя і все. Середньовічні шоломи не завжди мали е, ремінець для застягування на, ну, на підборідді, на шиї. Це одна із відмінностей арметів від інших шоломів. Звичайно, це не головна відмінність і не основна. Е, але я буду вважати, що це армет. В общем, йдемо та складати викріки на своє місце, бо якщо викріки не складати вчасно, то потім починається бардак і срач. Ось тут у мене, бачите, бібліотека викрійок. І, мабуть, шолом вже ще, як я і казав, шолом я поставлю сюди. Ось це падає. Звичайно, що від такої класифікації реконструктори захочуть мене спалити на якомусь попелищі, як Єретіка і відьму. Ну, шолом мандалорця пішов у армети, а горжет з плечами підуть у захист рук, який мені треба вже перебрати трошки. Бачите, вже вивалюється все. Треба вибрати час і посортирувати. Ой. Це у мене біля компа годинник висів. Я його перевішу, мабуть, десь сюди. Бо буде і красиво для відео. А головна причина, що коли я знімаю, то від годинника може бути звук. Він дає. Я не знаю, чи зараз чути чи ні. Я підніс просто камеру близько до годинника. А це у мене такі іконки ну, не релігійного характеру, а прикольного характеру. А це мені намалювала художниця, яка оце малює якраз в таких от стилях середньовічно іконистих. Тут зображено те, що, при... те, що відбувається в майстерні. Ну, кудись сюди по центру я повішу ці штуки прикольні. З цієї сторони у мене шоломи висять і щити. Але в цьому приміщенні я трохи переживаю, бо чу чуєте, яке ехо? Так. І це не дуже гарно, коли ви знімаєте, стучі, стукаєте, і у вас такий постійний неприємний шум. Я от, наприклад, дивлюсь е відео Торбьорн Ахман. Торбьорн Ахман, здається так, він на Ютубі коваль. То у нього удари по ковадлу такі приємні. А коли тут я ляпаю, то воно таке бах, 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 ну не то. І думаю над тим, як, як трохи прибрати ехо. Може я сюди плакати якісь понавішую на цю стіну, побільше, наприклад, щоб не було такого у, воно ж так звучить. Ну, звичайно, тут у нас що? Залізні ворота, тверда поверхня, тверда поверхня стін, і все воно Ехо мені заважає. А коли я роблю зборку деталей, я вже працюю в цьому приміщенні. І чуєте, вже тут немає цього еха. Воно тихенько. 
І воно приємно, бо тут з усіх сторін там столи дерев'яні, полки, і еха немає. Вот. Тут приємно. Але мені там простіше частину роботи робити, тому, тому... мучусь, коротше. Пам'ятаєте, я казав, що цей молоточок зверху, ось той, що висить, це більше понти. А, так от ніфіга. Реально виявилося, що зручно, він не заважає в роботі, він завжди під рукою і зручно, що тут у нас теж маркери і олівець. Не хватає ще сюди кернер, щоб можна було вішати, і штангель циркуль. Може потім я ще доапгрейджу цей, цей фартух і буде він взагалі дуже пантовий. Так, я сподіваюся, що там вам видно. Да, це у мене в майстерні кандьор є, а їм там зараз спекотно. Там вже вони так підросли. О, 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 голова, голова. Бачите, вже великі. Ростуть. Скоро, мабуть, почнуть вчитись літати, що ли. Давайте, вилазьте. Вас знімають. Ні, не хочуть вони зараз вилазити. Зараз спека. Хочуть просто сидіти. Ну, ладно, хай сидять. А зараз я буду малювати нагрудник. <гум> Буде майже зроблено по історичному істочнику. Господи, як український істочник? Дж... А, історичне джерело, ось. <гум> да, у нас є прикол в... серед історичних реконструкторів, що іноді, коли у вас немає вживу підтвердження існування певних частин обладунків, тобто не, не знайшли, да? е, або якогось певного виду, част... виду обладунків, але є е, дуже багато підтверджень на історичних джерелах, ну от, наприклад, да, от ми тут бачимо, що дуже багато ліктів з, таким, з такою кругленькою ронделькою. ронделькою. Е, і якщо ми бачимо, що дуже багато авторів середньовічних малюють такі круглі рондельки, наприклад, да, то ми можемо припустити, що навіть якщо ми не знайшли вживу ні одної такі, такої рондельки, то, ймовірніше за все, такі лікті з такими кругленькими рондельками все-таки були. А, і тому о, відтворення вживу вже сьогодні ліктя з такою кругленькою ронделькою буде, в принципі, доволі логічним і правильним з, історич... з історичної точки зору. Ну так ось, у мене є своє історичне джерело, по якому я роблю мандалорські обладунки. Тож переходимо до малювання нашого, нашого нагрудника. Я дуже радий, що мені не треба повторювати все, що було зроблено у фільмі, тому що ну, я тут на, на по-своєму я тут бачу дуже багато проблем просто. Ну, по-перше, ось ці щілини в шию, ну, як по мені, це дуже неправильно. Я це вже виправляв у своєму варіанті. Це те, що стосується шолому. Бо ми бачимо, насправді, якусь консервну банку, яка просто вдягається на голову, не захищає шию і ну, виглядає, як, як по мені, теж не дуже долуго. Мені не подобаються ці плечі, які стирчать з ось такими от щілями. Тобто все, що у нас буде сюди заходити, воно буде заходити сюди. Воно буде як би, як би заїжджати. Ну, це те, що стосується холодної зброї. Тобто ми списом сюди колимо, і оскільки обладунок не прижати до тіла, то це якби ловушка, уловлювач для нашого колючого удару. Це те, що стосується наших наплічників. Так от. Коли ми дивимося на нашу броню нагрудника, то одразу бачимо цю впадину, а це означає, що всі колючі удари, які будуть попадати приблизно в цю зону, вони будуть заїжджати в центр і передавати всю інерцію удару в центр вашої грудної клітки. Це не дуже приємно, не дуже правильно. Особливо, якщо це якийсь таранний удар 
вершника. Тобто я спробую взяти основний силует цієї деталі, основні якісь технічні рішення, там, бачимо, що тут вони вирішили підкреслити торс і по типу м'язи чоловіка. Бачимо, що він якийсь такий маленький, можливо, я щось тут додавлю. А, і ще, що мені кидається в око, впадає в око, не знаю, як українська правильно, оці виступи, вони точно будуть унеможливлювати робити нормальні е, і необхідні рухи руками. Тобто витягнути вперед обидві руки ви не зможете, тому що у вас така от фігня тут стирчить. Вона повинна бути менше, ну по суті, як приблизні там, бронепластини сьогодні у нас у ЗСУ. Тобто я планую, що це треба відрізати. І, мабуть, я щось тут придумаю зверху. В общем, зараз я буду думати, що воно вийде, побачимо на відосах. Я собі запланував наступне. Ось ця частина у мене буде не впаденою, а виступаючою такою піраміткою з плоским верхом. Тобто, щоб у нас якби з'їжджали, з'їжджали колючі удари. Але ось ці грудні пластини я планую розділити. Мабуть, на оригіналі вони ж теж розділені. Хоча я не певен. Я їх розділю і зроблю таким чином, щоб вони могли трошки рухатись ось так. І це допоможе ну, для рухів руками. Також воно буде складатись, тобто це, ось це верхня пара пластин, навіть три пластини, бо тут буде центральна пластина і дві, і нижня пластина, і вони теж будуть рухатись таким чином. Це буде дозволяти згиб, згинатись у бою. І до того ж цей нагрудник повинен рухатись відповідно до горжета, заїжджаючи на нього, щоб не було проблеми для заклинювань при носінні цього всього. Тут видно, що нагрудна пластина, в принципі, закінчується по, по цій лінії, але я її продовжу, щоб це таки була половина переду. Приблизно так, щоб воно заходило під руку. Приблизно так і робили в середньовіччі. Це не повноцінна кіраса, коли у нас і спина є теж, а просто нагрудник. Це дозволяє захистити ваші, ваш тулуб спереду, а спиною просто не треба розвертатись. Тоді буде і легше, і дешевше, і така сама, такий самий захист у бою. Ось це верхнє я хочу зробити в вигляді трикутної вальцьовки, характерної для кіра з 16-го сторіччя. Воно буде прикольно, вона така здоровенна, виступаюча, і по суті вона захищає від тих же колючих ударів, тобто прийшло сюди і вийшло в бок. Ем, нем, нем. Ага. Оцей, до речі, виріз дуже характерний для урукхайських обладунків. Е, от, якщо ви подивитесь, як зроблено у Володарі Кілець в фільмі Пітера Джексона, то у урукхайських обладунків якраз така форма. Хтось десь щось підглядів, коли робив мандалорського, мандалорського воїна. Ну да ладно, ми нікому не розкажемо. Так, ну що ж, цю концепцію я повинен е, утрясти із майбутнім хазяїном цього обладунку. Якщо все ок, то я зможу починати робити.